오늘은 그라데이션을 보여드릴 건데 주의하셔야 될게 있다면 그냥 컬러인 것과 시럽인 것 중에 당연히 시럽 컬러를 쓰셔야 그라데이션이 더 자연스럽고 굉장히 쉽게 됩니다. 그냥 컬러는 사실 옛날에는 화이트도 그냥 화이트로 굉장히 많이 썼어요. 근데 요즘 보기에는 그게 약간 촌스럽긴 하죠. 그래서 요즘은 시럽으로 되게 많이 그라데이션을 합니다. 왜냐면 기본적으로 시럽은 잘 퍼지고 약간 물든 느낌 기본적으로 있는 애들이기 때문에 그 시럽을 가지고 그라데이션을 하면 매끄럽고 세련되고 굉장히 쉽게 아트를 할수 있기 때문에 요즘은 화이트여도 화이트 시럽을 사용해서 그라데이션을 합니다. 집에서 셀프로 하시는 분들도 기본적으로 그라데이션은 시럽 컬러를 사용해서 하시면 쉽게 하실 수 있을 거예요. 제가 오늘은 화면에 화이트 시럽보다 핑크 계열의 시럽이 더잘 보이기 때문에 핑크 시럽으로 그라데이션을 보여드릴 건데요. 먼저 제가 팁이지만 지금 베이스를 발라놨어요. 이 베이스 같은 경우에는 제가 지금 핑크로 그라데이션을 할 거잖아요. 그러면 베이스는 아 근데 베이스를 꼭 발라야 되나요? 하시는 분들이 있는데 베이스 컬러를 꼭 발라주시는 게 좋아요. 왜냐면 그냥 베이스 컬러 없이 그라데이션을 하게 되면 그라데이션이 명확하게 보이지가 않아요. 내 원래 손톱 색깔 때문에. 그래서 밑바탕을 깨끗이 해주시고 그라데이션이 더 돋보일 수 있는 컬러로 한번 깔아주시는 게 정말 좋습니다. 그래서 요거는 그냥 필수로 깔아주셔야 된다고 생각을 하시면 되고요. 제가 지금 핑크 계열로 그라데이션을 할 거잖아요. 그러면 컬러 자체를 채도가 없는 그러니까 붉은기가 없는 연한 색 스킨에 가장 가까운 그런 색으로 얇게 한번 발라서 이 손톱을 네일을 정돈해 두시는 게 좋습니다. 두껍게 바르실 필요는 없고요. 원콧 정도만 얇게 바르시면 돼요. 그러면 훨씬 더 깔끔하거든요. 근데 내가 만약에 화이트 컬러로 화이트 시럽으로 그라데이션을 한다 그러면 베이스 컬러는 약간 핑크기가 돌아야지 대비가 돼서 화이트 그라가 더잘 보이거든요. 이해하셨죠? 저는 지금 핑크 계열로 그라데이션을 할 거기 때문에 핑크기, 붉은기가 없는 베이지 계열, 누드 계열의 시럽을 얇게 한껏 발라놓은 상태입니다. 이걸 좀 이해하시고 그라데이션을 하시면 훨씬 컬러가 대비가 되고 그라데이션 아트가 훨씬 도드라져 보이기 때문에 더 예쁘게 돼, 완성도가 있거든요. 그래서 베이스 컬러 없이 하지 마시고 베이스 컬러를 그렇게 생각해서 해주시면 좋습니다. 저는 지금 얇게 한껏 발라놓은 상태예요. 한번 이제 그라데이션 보여드릴게요. 그라데이션을 할때 요즘 가장 많이 사용하고 정말 쉬운 방법은요. 그라데이션 브러쉬를 쓰는 거예요. 이렇게 생겼어요. 그라데이션 브러쉬는 이렇게 생겼고 그냥 인터넷에 그라데이션 브러쉬 치시면 굉장히 저렴한 가격에 구매를 하실 수 있어요. 비싼 것도 있긴 있는데 그런 거는 샵에서 많이 쓰고 브러쉬 관리를 잘 못하는 초보자분들에게 추천하지 않습니다. 일단은 가성비로 한번 사용해보시면 좋을 것 같아요. 브러쉬를 쓸 때는 뭐든지 힘을 빼는 게 기본이에요. 왜냐면 그라데이션을 할때 힘을 너무 줘서 터치를 하면 지워져 버려요. 시럽이기 때문에 지워져 버려요. 컬러가 지워져 버리는데 힘을 빼고 그거를 약간 번지듯이 해준다 라고 생각하는 게 포인트이기 때문에 그라데이션 브러쉬의 끝부분만 저는 사용을 합니다. 그러면 정말 힘이 안 들어가고 미세하게 제가 원하는 부분을 터치를 할수 있어요. 그리고 젤 클렌저는 기본으로 키친타올에 이렇게 적셔 놓으셔서 옆에 둔 다음에 사용을 하실 건데요. 키친타올에 젤 클렌저를 묻혀서 사용을 할 건데 브러쉬가 젤 클렌저의 물기를 많이 머금으면 기포가 많이 발생합니다. 그렇다고 너무 물기가 없다 그러면 이것도 마찬가지로 컬러가 지워져 버려요. 그래서 가장 좋은 거는 물기를 머금게 하고 마른 부분에 한번더 닦아주고 바로 사용을 하시면 됩니다. 그래서 그라데이션을 할 때는 항상 옆에 이렇게 두고 사용을 하시면 되겠습니다. 그라데이션은 총 사, 3단계 정도 생각하시면 되는데요. 시럽 같은 경우는 3단계를 꼭 거쳐줘야 돼요. 제가 이제부터 한번 보여드릴게요. 처음에는 적당량의 시럽 컬러로 처음에는 손톱에 반이 살짝 넘어간다까지 컬러링을 해주시는 거예요. 반이 넘어가는 3분의 2 정도 컬러링을 해주세요. 이 컬러링을 하실 때는 그냥 일자로 발라주시면 됩니다. 큐티클 라인에 맞추실 필요 전혀 없어요. 떨어져 있으니까 큐티클이랑. 그래서 이제 정말 가볍게 브러쉬를 잡고 터치를 할 건데 이 경계선을 흩어준다고 생각하시면 되고요. 한번 경계선에 있는 컬러를 터치를 해서 그 컬러를 위로 끌어올려준다고 생각하시면 됩니다. 
브러쉬를 중간중간 닦아가면서 깨끗하게 해주세요. 제가 지금 터치 몇 번으로 굉장히 자연스럽게 그라데이션이 됐습니다. 이게 1단계 컬러링을 양을 적당히 많이 하시면 안 돼요. 그러면 그라데이션이 안 돼요. 시럽은 항상 컬러링 할 때도 마찬가지지만 처음부터 욕심을 내서 발색하시려고 하면 안 되고 나는 세 번에 거쳐서 완성을 하겠다고 생각하시고 연하지만 연해도 얇게 바르셔야 돼요. 특히 그라데이션 하실 때는요. 그래서 반 이상 3분의 2 정도 컬러링을 하고 경계 부분을 그라데이션 브러쉬로 가볍게 터치해줍니다. 정말 가볍게 해서 1단계를 끝냅니다. 하고 큐어링 할게요. 두 번째는 아까 첫 번째 원콧에서는 3분의 2 정도 컬러링을 했다면 두 번째는 딱반 정도 컬러링을 해주세요. 컬러링을 하면 할수록 끝은 진해지고 위에선 자연스럽게 그라데이션이 되면서 점점 더 그라데이션이 나옵니다. 이렇게 2분의 2 정도 바르고서 마찬가지로 이제 터치를 해줄게요. 브러쉬. 진짜 가볍게 브러쉬로 경계선을 터치해서 살짝 위로 올려줍니다. 터치하고 위로 올려주고 터치하고 위로 올려주세요. 위로 올릴 때도 조금씩 조금씩 위로 올라간다는 느낌 터치를 해줍니다. 터치를 할때 쭉쭉 하는 게 아니라 조금 조금씩 조금씩 위로 따다다 이렇게 따다다다 다 그렇게 원컷보다 색이 더 발색이 더 나오면서 그라데이션도 더잘 보입니다. 마지막은 3분의 1 정도를 이제 컬러링 해줄 거예요. 그래서 정말 밑에가 좀 짙다, 짙은 느낌이 난다, 이렇게. 그리고 시럽의 특징은 수축이 되기 때문에 여기 정면에서 보시면 프리엣지를 좀 듬뿍 발라놔야지 됩니다. 이렇게 3분의 1 정도 컬러링을 한 다음에 마찬가지로 그라데이션 브러쉬로 부드럽게 터치를 해줄게요. 경기가 지잖아요. 그거를 일단 흩어준다 라는 생각으로 해주시면 돼요. 이렇게 되면 보시면 밑으로 갈수록 컬러는 진해지고 그라데이션의 경계 부분, 층층이 돼 있는 경계 부분은 다 그라데이션 브러쉬로 부드럽게 해줬기 때문에 지금 보시면 굉장히 예쁘게 그라데이션이 된걸 확인하실 수 있습니다. 지금 이제 마지막으로 큐어링 들어갈 거고요. 마지막으로는 그라데이션 마무리는 당연히 탑이에요. 탑. 탑인데 내가 그라데이션을 하면서 어나 약간 기포가 좀 생긴 것 같아 또는 어나 이거 매끄럽게 처리가 안된것 같아 해도 걱정하실 게 없는 게 한번 막을 코팅을 씌워주면 그런 부분들이 어느 정도 커버가 되고요. 그리고 탑을 바르실 때 주의하실 점은 얇게 바르시면 안 돼요. 탑을. 왜냐면 내가 처음부터 끝까지 컬러링을 한게 아니라 끝으로 갈수록 컬러링이 많이 되어 있어서 얇게 발랐다 해도 단차가 있어요. 그런 단차를 매끄럽게 마무리해 주려면 얇게 탑을 바르시면 안 되고요. 탑을 오버레이 하듯이 두껍게 발라줍니다. 그래서 저는 조금 오버레이 할수 있는 좀 쫀득쫀득한 그런 탑을 사용할게요. 탑을 사용하고 나면 훨씬 더 매끄럽게 그라데이션이 처리되는 걸 보실 수 있어요. 그리고 내가 그라데이션에 조금 자신이 없다 하시는 분은 미세한 펄이 첨가된 그런 탑이 있어요. 아주 미세한 펄이요. 그런 탑을 사용해주면 훨씬 더 그라데이션이 예쁘게 매끄럽게 표현이 되거든요. 그런 탑을 사용하시는 것도 추천합니다. 그래서 탑을 발라서 큐어링을 하겠습니다. 그라데이션을 추천하는 네일 모양이나 이유는 기본적으로 네일은 조금 길이감이 있어줘야 돼요. 너무 짧은 손톱에 층층이 그라데이션을 넣으면 손톱이 더 짧아 보이고 프렌치처럼 보일 수가 있어요. 그렇기 때문에 지금 이팁 정도는 아니더라도 어느 정도 길이감이 있어야지 그라데이션이 자연스럽고 왜냐면 그라데이션 존이 나올 수 있는 만큼의 길이감은 있어줘야 되거든요. 그리고 또 어떤 분은 이런 분이 계세요. 내가 이 핑크 컬러를 하고 싶어. 그런데 내 손에 피부톤에 너무 안 맞아 하시는 분들은 그라데이션을 하시면 됩니다. 왜냐하면 그라데이션은 내 피부와 맞닿아 있지 않고 뒤로 갈수록 나와 있기 때문에 피부톤의 구애를 받지 않고 할수 있는 아트 중에 하나예요. 그래서 어, 내가 이 톤이 이 컬러가 내 피부톤이랑 안 맞아서 걱정이지만 이 컬러를 해보고 싶어 하시는 분들은 그라데이션을 하시면 돼요. 피부랑 직접적으로 연결된 네일 부분은 비어있기 때문에 끝으로 갈수록 컬러가 나오는 거기 때문에 그렇게 한번 컬러를 사용하실 수 있고요. 그리고 나는 손톱이 적당한 길인데 좀 길이 
길어 보이고 싶어 하시는 분들도 그라데이션을 하시면 좀 길어 보이는 효과를 줄수 있습니다. 그라데이션은 사실 굉장히 데일리 아트라고 할 만큼 많이들 하시는 아트인데 생각보다 연습을 많이 하시면 컬러링, 풀컷보다도 쉽게 하실 수 있는 아트입니다. 오늘 제 영상을 보시고 몇번 연습하시면 감이 오실 거예요. 연습하셔서 예쁘게 그라데이션 아트 한번 해보세요. 